تقويم القدرة والسان سديد البطس والبرهان حافل الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شد نفسي ومن شد كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كسف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجله يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شد الحياة ومن شد الممات ومن إحراق جثماني 
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم اعظ بحكم نيابه عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خجاس جدي يا صاحب المرور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي ادرنيرا صدات كله بندي دن ماري ابيو نيرايا بايارتان لو بابا يدنا ترطو تل نركونا صلات تل هل قيل تيرنا بريا بطمو مني غلى صفو ماري الله هنا مسوي غري كتا ايه مهدى يا مجلس لكي خيرا يلكشن غلوتي ورميتي غوديا ونا جرنا نمر لا بردي صدو دشن غلى صرو ستنى يا الله هو جل جلاله يلوقتي صادي فيتر مرا غدا نمر لا بردي يوم فيا سنغلى نمر كودمتي كودتي غيرت نمر 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 ഈ സദസ് അല്ലാഹു നമുക്ക് കബൂലാക്കി തരട്ടെ മരണം ഖൈറാകുന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടെ കലിമത്തു ശഹാദ ഉച്ചരിച്ച് മുത്തായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്ന് ശഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി തന്ന് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഏറ്റ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഈ മഹദായ മജ്ലിസ് മുഖേന സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്ന് കാണാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മഹദായ മജ്ലിസിലേക്ക് ആളുകളുടെ വരവിനു واهن انجل برويس يكون ندنم تدرس ماغن نملك نيرتيو يقرو واندي غلا رينجلوم فارك جيدو تونجيل اي مهدايا مجلس اندي بركة تدريس اي مهدايا مجلس لك ورباد برياس انجلوم سنگر انجلوم يركي وكا انجلوم اي مهدايا مجلس لك كرنو برنو نور كنكا اي اي رك راية مولاية ورباد ولية ولية علماء كل سادة تنغل وكا كرمنا ورنا وريل نمودا واهن انغل ور تدرس ما غيرد يندو نالل نيتو كالبيلو ورنو هذو وندا نارينغل ومانديغل يعني يرثو ورنا ده نبغرم نيرتة وتشس تلات هذن تانس وندنجيل بلوكي نتانس وندنجيل اتريم بيتنا واهنم اوردن نيرتة ما تيندا دانا الله سبحانه وتعالى ഈ സ്വലാത്തു മജ്ലിസിന്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും പൊരുത്തവും അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹിന്റെ ജൽസ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽഖ آه صلاة الله حلقك بدي يمانين 
പുതിയ അർത്ഥ തലങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഉപായ അർസലാത്ത് ഒരു നോട്ടീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നും ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും ഇതൊരു വാർഷിക സദസ്സുമല്ല പലപ്പോഴും സ്വലാത്തിന്റെ സമ്മേളനങ്ങളുടെ വാർഷിക സദസ്സുകൾ നടക്കാറുണ്ട് അതുമല്ല എല്ലാ മാസവും ഈ മഹതായ മജലിസിൽ ഓരോ മാസവും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്ന് ഇത് ഈ നാടിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത്രയും ജന നിപുടമാകുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹതായ തിരുനോട്ടം അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ നാം വിശ്വസിക്കുകയാണ് അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായ കുറത്ത തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള അഭിവന്യരായ താജുൽ ഒലമയുടെ പുത്രൻ മഹാനായ ഫതുൽ കോയമ്മ തങ്ങൾ കുറ തങ്ങൾ പയ്യന്നൂരിന്റെ അടുത്ത് വെള്ളൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ സാധുവായി ഞാൻ അവിടെ ദർശന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോ മഹാനായ താജുൽ ഒലമ ഇടക്കിടക്ക് മഹാനായ പുറത്ത് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചു അന്ന് കുറാ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ റോഡില്ല റോഡ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ നാട്ടിൽ നെട്ടിക്കൊടുത്തേക്കെന്നെ താമസം മാറ്റിയത് ഒരു വീട്ടിൽ വാഹനം വെച്ച് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മറ്റു വീടുകളുടെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നിട്ട് വേണം കുറാ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്താൻ പക്ഷെ താജുൽ ഒലമ ഇടക്കിടക്ക് ആ വണ്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് നടന്ന് തങ്ങൾ പാപ്പന്റെ മകന്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കും പലപ്പോഴും തങ്ങൾ പാപ്പ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മക്കള് കുട്ടികൾ വന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പോയി കാണാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് താജുൽ ഒലമയുടെ അവിടത്തെ പ്രകൃതിയും അവിടുത്തെ ഇടപെടലും നമുക്കറിയുന്നതാ ആ മഹാനായ തിരക്കുപിടിച്ച മഹാനായ തങ്ങളു പാപ്പ വണ്ടി പോകുകയും പോലും ചെയ്യാത്ത ആ സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ താമസിക്കുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു മഹാനായ പുറാത്തങ്ങൾ മകനാണ് അവിടെ മക്കളെ മക്കളുണ്ട് ആ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹം സന്തോഷം അത് പ്രകടിപ്പിക്ക അവിടെ വന്ന് താമസിക്ക പലപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കാണുമ്പോ ദൂരത്തേക്ക് നടക്കുന്നവണം നമുക്ക് വലിയ സങ്കടമായി പോകും ആ സങ്കടം കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറച്ച് തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വെട്ടിക്കൊളത്തേക്കാണ് താമസം മാറിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മക്കളോട് വെറു ഒരൽപ്പം ഗൗരവത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ബാപ്പ മക്കളോട് ഒരൽപ്പം കർക്കശ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന ബാപ്പ പോലും മക്കളെ മക്കളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് കർക്കശ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അവർ മക്കളുടെ മക്കളുടെ വികൃതി കണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ഗൗരവക്കാരനായ ഉപ്പാപ്പ പോലും മക്കളുടെ മക്കളുടെ വികൃതികൾ കണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഉപ്പാപ്പക്കും മക്കും മക്കളെ മക്കളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ കഴിയൂല അതൊരു വാത്സല്യമാണ് അതിനേറ്റവും വലിയ മഹനീയമായ മാതൃക കാണിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മക്കളോട് മകളോട് തന്നെ വലിയ മഹബത്താണ് ഫാത്തിമന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാ മുഹമ്മദ് 
ഫാത്തിമാ ബീവിയെ ഒരു ദിവസം കാണാതെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നൃത്തമില്ല മുത്തായ തങ്ങളെ കാണാതെ പൊന്നുമോൾക്കും നൃത്തമില്ല ഒരു ദിവസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ് ഫാത്തിമാ ബീവിയാണ് കഥകിൽ മുട്ടുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വെച്ച് പിടിച്ച് ആശ്ലേഷിച്ച് തന്റെ അടുത്ത് ചാരത്തിരുത്തുമെന്ന ആ ചരിത്രം പറയുന്നത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മോളോട് തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു മഹബത്തായിരുന്നു എന്നാൽ മകളുടെ മക്കളോടോ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിസ്കാര സമയമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സുജോതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തുന്നത് കാണാതായപ്പോ സ്വഹാബികൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി നിസ്കാരത്തിൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാണ് പക്ഷേ സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തുന്നത് കാണുന്നില്ല ദീർഘനേരം സുജൂത് ചെയ്തു പോയി നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ മക്കളെന്നെ വാഹനമാക്കി കളഞ്ഞു സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മക്കളുടെ മകളുടെ മക്കൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങള് ചെറിയ മക്കള് ഉപ്പാപ്പയുടെ വാത്സല്യ നിധികളായ മക്കള് ആ മക്കള് റസൂലുള്ളാന്റെ തോളത്ത് മുതല പെരടിയിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനത്തിന്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ പെരടിയിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ആ മക്കളോട് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ശല്യം ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന മക്കളോട് കൽബിൽ നീരസം വന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ തല ഉയർത്തിയ ചെറിയ മക്കള് വീണു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരിറങ്ങി പോകുന്നത് വരെ കാരുണ്യമുള്ള ഉപ്പാപ്പ കാത്തു കിടന്നു മകളോട് തന്നെ സ്നേഹമുള്ള പാപ്പ മകളുടെ മക്കളോട് അതിനേക്കാളും വാത്സ്യമുള്ള ഉപ്പാപ്പ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പയുടെ മക്കള് മഹാന്മാരായ അഹ്ലുബൈത്ത് പരിശുദ്ധമായ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവിയെ വിളിച്ചു അലിയാര് തങ്ങളെ വിളിച്ചു ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങളെ വിളിച്ചു ഒരു പൊതപ്പെട്ടങ്ങ് മൂടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പടച്ചവനെ ഇവരെന്റെ അഹ്ലുബൈത്താണല്ലോ ഇവരെ തൊട്ട് നീ മോശമായത് മുഴുവനും ദൂരീകരിക്കണം അള്ളാഹോ ഇവരെ നീ ശുദ്ധിയാക്കണം അള്ളാ തെറ്റുകൾ വരാതെ അലോസരങ്ങളില്ലാതെ നീ ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചോളണം അള്ളാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പയുടെ സയ്യദുൽ വജൂദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അത് മുൻകടന്ന സാധാത്യങ്ങളാണ് സ്റ്റേജിൽ എത്രയോ സാധാത്യങ്ങളുണ്ട് സദസ്സിലുമുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഉപരി നമുക്ക് നേതൃത്വമായ മഹാനായ സീത് അബ്ദുറഹ്മാൻ എമ്പിച്ചുകോയതങ്ങൾ ബയാറു തങ്ങൾ ഹഫിഹുല്ലാഹു വറഹ മഹാനവർകൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിസ് കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാനവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹതായ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്ക ഈ പ്രദേശത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ ഇടതടവില്ലാതെ എല്ലാ മാസങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല ഡേറ്റ് ചോദിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ട് വാഹനത്തിൽ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾ ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം പോയവന്റെ അനുഭവം അവന് തെളിവാക്കുകയാണ് ആ പോയവൻ അതിനു മുമ്പുള്ള മാസം പോയവനെ കണ്ടിട്ട് പോയതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ പങ്കെടുത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മതഹകൾ പറയുന്നത് കേട്ട് റെയിൽമ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒലമാകിന്റെ വളത് കേട്ട് അതിനെക്കാളും അപ്പുറത്ത് മഹാനായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ആത്മീയമായ സ്വീഹത്ത് കേട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള 
ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സകല വിഷയങ്ങൾക്കും മനസ്സ് പൊട്ടി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കടല് പോലെയുള്ള ഈ ജനങ്ങളുടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളത് പരിസരം മറന്നുകൊണ്ടുള്ളത് ഈ ദുആയിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഓരോരുത്തരും ഓർപ്പിക്കണത് അടുത്ത മാസത്തെ ഡേറ്റിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും സീറ്റ് ബുക്ക് ആക്കിയിട്ട് വരണമെന്നാണ് അത് മറ്റൊരാൾ പ്രചോദിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റൊരാൾ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാ ഈ നിലക്ക് സദസ് ഈ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ സദസ് ഈ നാടിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്തു മജിലിസ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ വിലമാക്കൾ മഹാന്മാരായ സാധാത്യങ്ങൾ അവരൊരു മജിലിസിന് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ അവരുടെ ഹലറത്തിലൊരു സന്തോഷം നടക്കുമ്പോ അവര് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ ഹവൂർ ഉണ്ടാകും മഹാന്മാരായ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവർ കബറിൽ കിടക്കുന്ന വിശ്രമിക്കുന്നവരല്ല അവർ ഈ ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അവര് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നവരാണ് പല പരിപാടികളിലും അവര് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദുർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ എന്ന ആദരണീയരായ ബായാർത്ഥങ്ങളുടെ ബാപ്പയുടെ ഹവൂർ ഉണ്ടാകും അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളുടെ 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 പരമ്പരയിൽ ആലിമായ ആഷിഖായ ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കായ മജലിസുകളുടെ സാരഥിയായി ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ സന്തോഷത്തോടെ ഉമ്മത്തിനെ നയിക്കുമ്പോ ഉപ്പാപ്പയാകുന്ന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെയും അവിടത്തെ മക്കളുടെ പരമ്പരയായ അഭിവന്യരായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ബാപ്പമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ കൽബ് സന്തോഷിക്കാതിരിക്കൂല അവർക്കിവിടെ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല മനസ്സ് വരൂല സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഗരീബ് നവാസ് ഖാജ മുഇനുദ്ദീൻ ജിസ്തി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുർഹുൽ ലസീസ തങ്ങളെ മുമ്പെപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഖാജ തങ്ങളെ ഹദ്രത്തിലെ ഔറംഗസീബ് രാജാവ് എന്നൊരു കഥയുണ്ട് ഔറംഗസീബ് രാജാവ് സൂക്ഷ്മമായി വളരെ മുത്തക്കയായി ജീവിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് രാജഭരണം നടത്തുമ്പോഴും കൈ തൊഴിലായി തൊപ്പി തുന്നിയിട്ട് ആ തൊപ്പി വിറ്റിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തി ബാക്കിയുള്ളത് സ്വതക്ക ചെയ്ത തക്കവയുള്ള മഹാനാണ് ഔറംഗസീബ് റഹിമഹുല്ല മുഗൾ ചക്രവർത്തിയിൽ വലിയാണ് ആരിഫാണ് സൂഫിയാണ് ഔറംഗസീബ് തങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അദ്ദേഹം ഒരു കബറിന്റെ അടുക്കലെത്തിയാൽ ഒരു മക്കാമിന്റെ അടുക്കലെത്തിയാൽ ആ മക്കാമിനുള്ള സലാം പറയും അസ്സലാം സലാം പറയാണ് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോളണോ സലാം മടക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോളണോ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തു പോയിട്ട് ഒരു കബറിലുള്ള മഹാന് സലാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കേൾക്കാത്തത് നമ്മുടെ കൽബിന് പവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മാനിന് പുഷ്ടിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തക്കവയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അതേ സമയത്ത് മഹാനായ ഔറംഗ ജീവിതങ്ങൾ നല്ല പവർ ഉള്ള മഹാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കബറിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോളണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ് എല്ലാ അധികം ആളുകളും പറയും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സലാം മടക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതും പറയും മൂന്നാമതും പറയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് മടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കബറ് തട്ടി നിരപ്പാക്കാൻ പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഔറംഗ ജീവിതങ്ങൾ ഭരണമേറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഹാജാത്തങ്ങൾ ഹലറത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഹാജാത്തങ്ങൾ ഹലറത്തിലേക്ക് പട്ടാള സഹിതം വന്നിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഹാജാത്തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കയാ ഹാജാ പക്ഷെ ഹാജാ സലാം മടക്കുന്നില്ല കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ശങ്ക വന്നു അവരൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ വന്നു പഠിച്ചവനെ രാജാവ് ഈ കബറും പൊളിക്കാൻ പറയൂ അല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ മദീന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനവും രാജധാനിയും എല്ലാമെല്ലാമായ ആത്മീയമായി ഇന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്ന മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യയുടെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മഹാനായ ഹാജാ തങ്ങളെ ഹലറത്തിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയൂ അള്ളാ ആളുകൾ പൊടിച്ചു പോയി ഔറംഗസീബ് രാജാവ് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു അസ്സലാമു അലൈക്കയാ ഹാജാ ഹാജാ തങ്ങൾ സലാം മടക്കുന്നില്ല മൂന്നാമതൊരു അല്പം കൂടി ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കും 
മൂന്നാമത് സലാം ചൊല്ലിയപ്പോ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സലാം മടക്കാണ് സലാം മടക്കിയിട്ട് ഹാജാത്തങ്ങളൊരു നിർദ്ദേശമാണ് ഔറംഗസീബ് തങ്ങളോട് ഔറംഗസീബിനോട് പറയുന്ന രാജാവെ ഇനി മേലിൽ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മസ്ജിദുൽ ഹറമിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ നബവിയിലായിരുന്നു എനിക്ക് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ സലാം കേട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കബർ ഒളിക്കാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് റിജാലുൽ ഖൈബിന്റെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആത്മീയ മജിലിസുകളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്നെ സലാം മടക്കണമെന്ന് ക്ഷണിക്കരുത് പൊളിച്ച കബറൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കള് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ആരിഫീങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അവര് ലോകത്ത് സന്തോഷത്തോടെ അവര് പങ്കെടുക്കുന്ന സദസ്സുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സദസ്സാണ് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകൾക്ക് ആ മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ആ സ്വലാത്തിന് തന്നെ ഒരു വലിയ സയ്യിദ് നേതൃത്വം കൊടുത്താലോ അതിന്റെ സന്തോഷം പറയാനില്ല ആ ഒരു സന്തോഷമായി ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരാൾ ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ഒരറ്റ സ്വലാത്ത് ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ സദസ്സിൽ നിന്ന് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്തത്രയും സ്വലാത്തുകളാണ് ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പതിനായിരം സ്വലാത്ത് ഒരു പതിനായിരം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ എത്ര സമയം പിടിക്കുമെന്ന് ഒന്ന് തസ്ബീഹ് മാല എടുത്തിട്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം അറിയുന്നത് ഒരു സ്വലാത്തുന്നാരിയെ ചൊല്ലിയാൽ ഒരല്ലാഹു എന്ന ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതെത്ര ലക്ഷങ്ങളായിട്ടാണ് വർദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ നാടിന് അള്ളാഹു താലം നൽകിയ മഹത്വം എത്രയാണ് പരിസരവാസികൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന നേമത്ത് എത്രയാണ് ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കിട്ടിയവരുടെ ഭാഗ്യം എത്രയാണ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജിലിസുകളില് മതങ്ങളുടെ മതഹ് പറയുന്ന സദസ്സുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തുറങ്ങും ബഹുമാനപ്പെട്ട അലവി സക്കാഫി ഉസ്താദിന്റെ വേദ് വരെയാണ് തങ്ങളുപ്പാപ്പയും നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇൻഷാള്ള എത്തും അപ്പൊ അതിന് സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് അനൗൺസ് വരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ വണ്ടികൾ വെക്കണ സമയത്ത് ഇനിയും എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് വരുന്ന ആളുകൾ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു രോഗിക്കും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഈ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോ ഡ്രൈവർ ഒരല്പം സ്പീഡ് കൂട്ടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അങ്ങനെ പോകണ്ട കാരണം ഈ വെള്ളവും കുപ്പി എടുത്തിട്ട് പോകും നമ്മൾ വണ്ടി പോകാണ് വെള്ളവും കുപ്പിയും എടുത്തിട്ട് നൂറുകണക്കായ ആള് നടന്നിട്ട് വരികയാണ് ആ വരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാരകമായ രോഗികൾ ഉണ്ടാവും എത്രയോ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാതെ ചിലപ്പോൾ ബസ്സിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നടന്നു വരുന്ന എത്രയോ അവശത്ത അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർ വേക്ക് പോയാൽ മതി തിരക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ പോകാം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വരവ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നടത്തം കൊണ്ട് ഒന്ന് കൈവീശിയിട്ട് പോലും പോലും മറ്റുള്ളവന്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇവിടെ വരുന്നവര് വലിയ വലിയ സങ്കടങ്ങൾ തീർന്നിട്ട് സന്തോഷം പറയാൻ വരുന്നവരുണ്ടാകാം കച്ചവടത്ത് നല്ല ലാഭമുള്ള ചിലപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ഓൻ ലാഭം ഉണ്ടെന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും വന്നതാരായിരിക്കും കച്ചവടം പൊളിച്ച് പാപ്പറായോനാ ഓന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ പെടയാ കടം കയറിയോനാ രോഗിയ സങ്കടമുള്ളവനാണ് പ്രയാസമുള്ളവനാണ് അവനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് മതുലുമാണ് അതുകൊണ്ട് അവര് തന്നെ ഈ വരുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്രയോ നമ്മൾ അറിയാത്ത വലിയ വലിയ സങ്കടങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഹമ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവേ മഹത്തായ മജിലിസിന്റെ പറക്കൊത്തു
ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പരാമർശി സകല മഹാന്മാരുടെയും പറക്കത്തു കൊണ്ടല്ലോ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെയും ഹൈബാക്കാതെ മഹാനായ തങ്ങളും പാപ്പയുടെയും അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ പരമ്പരയുടെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ഉമ്മാമമാരുടെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് സകല സന്തോഷങ്ങളും നൽകിയിട്ടല്ലാതെ ശിഫായ് കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരാളെയും തിരിച്ചേക്കല്ല അള്ളോ ശിവക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഹാലിയായ റബ്ബെ നനക്കല്ലേ അല്ല അറിയുന്നത് നീ സലഹമത്ത് നൽകണം അള്ളോ സുഹൃത്തുക്കളെ എത്രയാളുകൾ എത്രയാളുകൾ ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ അവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിലുണ്ട് സുള്ളിയിലെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി കിടക്കുന്നു അന്തു പൊയ്യത്തുബയൽ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പേത്തെ മാസം ഇവിടെ ആംബുലൻസിൽ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ആംബുലൻസിൽ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ എത്രയാളുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്ത് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത എത്രയോ രോഗികളുണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വരവ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും കൽവിലോ ശരീരത്തിലോ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനോ ഒരു തടസ്സവും ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാൾ സങ്കടപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാൾ പ്രയാസപ്പെട്ടാൽ അത് തങ്ങളും പാപക്കുള്ള പ്രയാസമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ പാപക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നലെ ഞാൻ ബെല്ലാറയിൽ രാത്രി വഴുതു പറയാം തങ്ങൾ പാപ്പയാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് തങ്ങൾ എത്തിയത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി സമയത്താണ് രാത്രിയിൽ എത്തിയത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോ ഈ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ദിവസം തന്നെ കുറെ പരിപാടികൾ കൊടുക്കുന്നത് കുറെ പരിപാടിക്ക് തന്നെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ചിലപ്പോ തങ്ങൾ പാപ്പക്ക് തോന്നിയാൽ അവിടെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ കുറെ അല്പ സമയം ഇരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വർഷം ഡേറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും ആ സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ എന്താ പറയുന്ന അറിയോ രണ്ടും മൂന്നും പരിപാടി ഡയറിയിൽ കണ്ട പിന്നെ അവര് പറയും ഒന്ന് വന്ന് കയറിയാ മതി അങ്ങനെ പറയാ ഒന്ന് വന്ന് കയറിയാ മതി അഞ്ച് പരിപാടി ഉള്ള ആറാമത്തെ പരിപാടിക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഓട്ടവും ക്ഷീണവും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സ്റ്റേജ് കയറിയോട് പറഞ്ഞു മിസ്ബാഹി എനിക്കൊന്നും കഴിയണില്ല ക്ഷീണുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നൂറുകണക്കായ ആളുകൾ മകരി വിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുണ്ട് അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ക്യാൻസർ രോഗികളും അല്ലാത്തവരുമായി എത്രയോ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നാല് മൂന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നല്ല വല്ലാതെ യാത്ര എത്തിയത് കർണാടകയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രാരംഭ ദുഹാക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ അഭിവന്ദ്യരായ എന്റെ ഉസ്താദ് കാടാച്ചർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ഹിമ്മത്തുള്ള ദുർഗായിസ് കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് അവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ സ്വലാത്തിന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത് ഇവിടെ ദുഹാക്കെ കഴിഞ്ഞു സ്വലാത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ളിക്കാരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറി തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി അവിടെ ബ്ലോക്കായി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ബ്ലോക്ക് ആ സമയത്തും അഭിവന്യരായ തങ്ങളും പാപ്പ ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കായ നമ്മെ പോലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് കൈമുസാഫ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല ആ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ചാലും വിശ്വാസികൾക്ക് അതൊരു വലിയ പറക്കത്തായിട്ട് അവരുടെ രോഗം മാറുമെന്ന് അവരുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് എന്നോട് തന്നെ പാനൂരുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാര്യക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് മാനസികമായ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വെട്ടിച്ചിറയിൽ പലപ്പോഴും തങ്ങൾ പാപ്പന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തിങ്കളും ചൊവ്വയും അവിടെ എത്തുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല കണ്ടാൽ തന്നെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ആ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു അത്ര മതി അത്രേ പറ്റുള്ളൂ തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് ചെലവാക്കിയാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് ആളുകളെ നോക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ആളുകളെ നോക്കി തീരണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മൾ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആലോചിക്കുക എനിക്കൊരു മിനിറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പഠിച്ചോനെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് മിനിറ്റാ അറുപത് ആളെ തീരുള്ളൂ അര മിനിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അര മിനിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ആളെ
സഹോദരങ്ങളെ ഒരാൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂർ കാത്തു നിന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തെത്തും ഒരു തള്ളി നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊത്തു ഊതിയിട്ട് പുറത്തൊരു തട്ട് തട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കൈ തന്നിട്ട് നമ്മളെ വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും പഠിച്ചോനെ അഞ്ചു മണിക്കൂർ നിന്നിട്ടാണ് അര സെക്കൻഡ് പോലും കിട്ടിയില്ലല്ലോ അല്ല അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടും പക്ഷെ ബാക്കിലുള്ളവനോ ഈ ബാക്കിലുള്ളവൻ നമ്മെ പോലെ നേരത്തെ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കാണ് നമുക്കൊരല്പം കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തങ്ങൾ അനുവാദം തന്നാൽ ഈ വന്ന ആളുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകളുണ്ട് തമിഴ്നാട് നിന്ന് വന്ന ആളുണ്ട് കർണാടകയുടെ ഏതോ മൂലക്ക് എന്നൊക്കെ വന്ന ആളുണ്ട് അവർക്കൊന്ന് കാണാൻ പോലും കഴിയൂല ഇന്ന് ജുമാക്ക് മുമ്പ് വന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഇടയില് നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ ഈ വരവൊന്നും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റമൊന്നും ഇവിടെയുള്ള വന്ന് ചേർന്ന ഒരാൾക്കും ഈ വന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വണ്ടി ആയാലും ശരി അത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായാലും ശരി ഒരാൾക്കും നമ്മെ കൊണ്ടൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഡ്രൈവർമാരും കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വണ്ടിയുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം വണ്ടിയുള്ളവരെക്കാൾ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടവരും അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടമുള്ളവരും നടന്നു വരുന്നവരായിരിക്കും നമ്മള് വണ്ടി കയറി വരുന്നവരാണ് വണ്ടിയില്ലാത്തവർ അതും ഇല്ലാത്തവരാണ് അവർ കാൽനടയായി വരുന്നവർ വലിയ സങ്കടമുള്ളവരാണ് അവരെയാണ് സയ്യിദുൽ കാര്യമായി പരിഗണിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരല്പസമയം ചിലപ്പോ നേരത്തെ വന്നിട്ട് തങ്ങളെ കാണാത്ത ആളുണ്ടാകും നേരത്തെ വന്നിട്ട് കാണാൻ കഴിയാതെ സ്വലാത്തിന്റെ ഹലക്കയിൽ മാത്രം ഇരുന്നിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ പോലും അത്ഭുതകരമായി ശിവ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടല്ലോ മണിക്കൂറുകൾ നിന്ന് കാത്തുനിൽപ്പ് ആ കാത്തുനിൽപ്പ് ചിലപ്പോ നേരെ പോയിട്ട് തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മന്ത്രിച്ചു വരുന്നതിനേക്കാളും ഫലം ചെയ്യും കാരണം അവന്റെ എഹ്ലാസ് കൊണ്ട് നിൽക്ക എത്ര സമയം നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ മാസം വണ്ടി അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയപ്പോ അഭിമന്നരായ എന്റെ ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്ന കാടാച്ചർ ഉസ്താദ് എന്റെ വണ്ടിയിലുണ്ട് അപ്പൊ തങ്ങളിപ്പോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുസാഹബാദ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല ക്ഷമവാണ് ഇവിടെ നല്ല ക്ഷമവാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഇവിടെ എന്നാക്കലും നല്ല ക്ഷമവാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ അക്കല് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടില്ല നല്ല ക്ഷമവാണെന്നേ ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ വരുന്നാക്കലും നല്ല ക്ഷമവാണം നടത്തത്തിനായിരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല ക്ഷമ വേണം അപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു വന്നോന് ക്ഷമവാണെന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് വന്നോൻ എന്തിനാ ക്ഷമിക്കുന്നു ഓനോ ഒരു രോഗം മാറാൻ വന്നല്ലേ ഒരു സ്വഭാവം എന്താ ഒരു രോഗമല്ലേ മാറുന്നു വന്നവൻ വിസ കിട്ടാൻ വന്നല്ലേ അവൻ സ്വഭൈവരെ നിന്നാൽ എന്താ ഒരു വിസ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് വന്നവൻ പാസ്പോർട്ട് ശരിയാകാൻ വന്നോനല്ലേ അവൻ സ്വഭൈവരെ നിന്നാന്താ അവൻ ഓന്റെ കാര്യത്തിനല്ലേ നിൽക്കുന്നത് രോഗി രോഗം മാറാനല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയിക്കോ നിൽക്കുന്നില്ലേ തങ്ങളോ തങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കല്ലേ തങ്ങളതാ തങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് എത്രയേ സമയം ഈ മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കാം അതിന് കഥയാ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുവോ മണിക്കൂറുകൾ അങ്ങനെ കൈപിടി ഞാൻ പറയുന്നത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പക്ക് നല്ല ക്ഷമ വേണം കാരണം വരുന്നവരൊക്കെ ഓരോരുത്തർ അവരവരെ കാര്യത്തിനാക്കി നിൽക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് തങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതോ ഈ വന്നോന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ തങ്ങളെ കാര്യത്തിനല്ല തങ്ങളെ കാര്യത്തിനാണ് തങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ണുറങ്ങിയാൽ പോരെ സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പാട് വേറെ തന്നെ അങ്ങ് പോയാൽ പോരെ പോകുന്നില്ല കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെയും ഒരാൾ കാത്തിരിക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ തന്നെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ കിട്ടണമെന്ന നിലക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടണമെന്ന നിലക്ക് മഹാനായ ബുസൂരി തങ്ങൾ കസീദത്തുൽ ഹംസിയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു തലോടലിനാൽ ഫസാലത്ത് ബിലംസിഹ കുല്ലദൈൻ അക്ബറതുഹ അതിബ്ബതുൻ വ ഇസാ
ليتني خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء سكال برياسان غلوم نيجي بوغن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم دنگا لودا پرشد دمايا پرگاش شمبمي كن سوجن دوچ بوغن مغمون کانا ايه سدس جنگل کب آگي ماكي ترنم الله حبيب آية صلى الله عليه وسلم دنگا لچارت شبد ميرتون دنگا سمبند چو بحلون داكن دنگا سمبند چو عدلو بري فوٹو بڑی کانا لوگ بلی شوان لپو اللرم امرا کی حران چی یا فوٹو ڈکا اپڑ فیسو کے لیڈا رسول اللہ انڈا راول انڈا ممبلت یا فوٹو ڈکا سیلفی ڈکا دنیا وائے دنیا وائے دنیا وائے دنیا کانی کیا نیت تلیا تلبیت تلیا تلبیت نے کارڈ ممب امرا کی حران چی ایدر رسول مات چی اوٹا نے فوٹو ڈکا 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 دنیا وائے اللہ نمڈا کا نانا کی دارت ہے اللہ نمڈا کا قلب نانا کی دارت ہے آ سمیت ای انت خطبائی لی امام برا یندد ای موبائی لی پڑی کنے پڑی کنے پڑی کنے پرنجو کنڈی دیئے قرائے پرسنگی جتا جکت تیچان اندو برنجو پننے ادے ہم برا یندد امام برا یندد امیر امارے ننگل ننگل اٹھا ناٹی گا ننگل کوڑا یو اللہ حاجی مارک ننگل اٹھا بھاشے یل ننگل اٹھا موڑی ما چند اٹھا تھی کڑکنم ن Orang ni pergi ke ambari lah, nak kutubu itu, badung gua dah muka, elar short, elar rawulai liru ni. Maaf ini nak kabiri, bumi beri, rawul itu mendi ahli jannah. Yang tu orang ni surga ti liru ni tu boleh. Ia khati ibu kutubu itu ingat pergi condri kya. Ia lalu pergi ke ambari lah, nak barai ini tu pergi kya. Aduh kundi, ia lalu barai ini tu. Ami uru mare, ninggal ninggal tu kuda bandar haji marki, barai ini tu muri macam nak ti kudukanom. Ninggal orang nam, peribasa pergi ti kudukanom. Jan pergi ke ambari lah, yang tu barai ini tu um pergi kya nak loh. Yang orang mohon itu barai ni dah. Terakhir yang barai ni dah bandi. हर न वो ही दिल्ली अल्लाहु ताला अब अंडी कहने बरकत दिखे टे अल्लाहु कबूल है कितने टे सहोदर अंगले अशरफुल खलक मुहम्मद रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु वलेही वसल्लम अंगल उर तलवोड़ा लिनाल मुताय सल्लल्लाहु वलेही वसल्लम अंगल उड़े परिशुद्धमा युर इस परसन दाहल Yaitra yang algal kan, balia balia, rogi galan, mana doktor mana, rum rogi gal polum, pedi ceri organ gal, akbar tu, atau ibadu wa isahu, rogi galum doktor mana, rum balia pedi pedi tu, mana rogi mana, mana baranya, rogi gal yaitra yang, wujud telur dalina. حبیب آیا صلی اللہ علیہ وسلم دنگا لڑے متبرک آیا آت کرنگڑ انس پرسی کلنے آل بھید مائد ترا سوگپٹ سمپونگل ترا سہو درنگلے ای مہت آیا مجلی سلطن پرر مندے Orang Bengal ada hendaknya kurang dah, nunggu ceria pasnya teri. Tapi ipen orang orang ceria Bengal ada, wajar ni ceria, wajar ni. Allahu Taala, sifat agama ni kalau wajar kan tanggal bapa nunggu beranak nunggu. Allahu Taala sifat yang kita kurangkan. Allahu sifat yang kita family lalu, dalam masa itu tanggal bapa itu balik mohon ban. Aduh balik ribu ribu, umur raka lalu sila ni muni raja ada kamu lah. Um pramukha raya ayah begitu tanggal tanggal bapa itu balik ayah sekat dengan air itu beranak nunggu tu. Inna le, riatri hilir ni kita doni, nara salat ni kurang. Apa tu ni tiket ni kita doni, ni ini kerangnya dia kurang. Apa salat ni Yum tanggalu bapa yum valilla ada snehi kena, yatriyo mara kelandu, yatriyo velama kelandu, ini kena ustadu mara kiyum. Orang tanggalu bapa yum dah kanan sahasil panggil dekana mana wacca lekshet le, yatriyo kilometer sanjiri cetu beri nda dana, terakhir kalu di baki kunda. Allah hur kuna muka kiyum rahmat ti gete, wadal yum Allah hur sangkan ti la kadiri gete, wadal kum Allah hur prayasam bi di kadiri gete. Adakah kami berani untuk penyanyi jauh itu penggal mumbu bandar penggal ayat adalah hadap ke sugai puyi no. Adakah kami manusia jauh itu hadap ke Syria puyi. Bukan mumbu bandar gaya yang kita ini nadi puyi. Jadi boleh boleh samsaer itu nih, boleh thalo orang ini nih. Itroyo orang ini kau, itroyo orang ini kau. Abad itu urus perasaan kami gundu, halang itu urus doa gundu, urus berlatih itu urus mandiri cewa utuh gundu. Entah yang ada kalau kanan sahaja orang ini si file begitu nado. Ia satu satu mana pelak pergi jangan pernah berundur. Allah tu berumah ya teroyu orang ini gundu. Thare orang makcik ini ada makcik ini ada thare orang malu gel ku makcik ada lebih cewa berundur upama berundur sendo sampang ke perayaan nabi berundur. Ia semua orang kum Allah pun nyamat nalar nalar nanti kudu gede. لو أقسم بالله لا أبره حبيب آية صلى الله عليه وسلم دنگل برنجل الله بن دمهان مار أبا 
അവരല്ലാനെ പിടിച്ചിട്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹ് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതാ അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു കബൂലിയത്ത് കൊടുത്ത ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാബാധിതനായി സങ്കടത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയ നബിയുല്ലാഹി അയ്യൂബ് അലൈഹി അയ്യൂബ് അലൈഹി എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് അള്ളാഹിമാണല്ലാ എനിക്ക് രോഗമാണല്ലാ നീ അർഹമുറാഹിമാണല്ലാക്ക് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് പാലിച്ചു പോകും സുഖമായി പോയി സഹോദരങ്ങളെ കപ്പലിങ്ങനെ പോവുകയാണ് കപ്പലിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കപ്പലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാറ്റും കോളും അതാ തിരയിങ്ങനെ എടുത്തടിക്കാണ് സുനാമി പോലെ കടൽ തര കപ്പലിനേക്കാളും ഹൈറ്റിൽ അങ്ങനെ പൊങ്ങിയിട്ടടിക്കുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ പേടിച്ച് നിലവിളിക്കുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ ഭയപ്പെടുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ അട്ടഹസിക്കുകയാണ് കപ്പിത്താന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് കപ്പലിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു പോവുകയാണ് കപ്പലിട്ട് തടിക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ആളുകൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു സൂഫിയായ മഹാനത തസ്ബീഹുമാല മറിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്കുറുചൊല്ലുന്നു കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല കടലിടുത്തടിക്കുന്നതും കപ്പൽ അതാ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നതൊന്നും മഹാനവർകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാര് നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം കാണുന്നവരാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തവർ നോക്കുന്നുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം നിങ്ങളൊന്നും കാണാതെ കൽപ്പിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ദിക്കുറ ചൊല്ലുകയാണ് തസ്ബീഹിന്റെ മാലന്റെ മണി ഇങ്ങനെ മറിക്കുകയാണ് യാത്രക്കാര് ഈ മഹാന സമീപിച്ചിട്ട് പറയും നല്ല ശീഖേ നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്ക് ഈ കടൽ എത്ര പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് ശീഖേ കടൽ ദാ ഇടത്ത് തുള്ളുകയാണ് തിരമാലകൾ അതിശീഘ്രം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കപ്പൽ തകരാൻ കത്തതാ പുമ്പിൽ കൊള്ളുകയാണ് കപ്പൽ ഇങ്ങനെ തകർച്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മണി മറിച്ച് മാല മറിച്ചിട്ട് ദിക്കുറ ചൊല്ലുകയാണോ ആളുകൾ തന്നെ തട്ടിയിട്ടങ്ങോ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിമെന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയത് കപ്പലിനേക്കാളും ഹൈറ്റ് തിരങ്ങനെ അടിച്ചു വരികയാണ് വലിയ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രംഗപാട് മഹാനവറുകൾ ഒറ്റത് നിന്റെ സഹത്തിന്റെ കളവിന്റെ അതറാണല്ലോ കാണുന്നത് കടലിങ്ങനെ തുള്ളുകയാണല്ലോ നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ അടയാളം ഒന്ന് വരട്ടെ അല്ലോ ദിക്കുറ ചൊല്ലുന്ന നാവ് കൊണ്ട് തസ്ബീഹ് മാലയുടെ മണിമറിക്കുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് ആ കൈകൾ ഉള്ള മഹാൻ ശരീരത്തിന്റെ സകല പാർട്സുകൾക്കും ദിക്കുറിനെ ഭാഗം ചെയ്തു കൊടുത്ത മഹാൻ ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദുന്യാവിന്റെ സകല സന്തോഷങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ടും അതെല്ലാം റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുന്യാവിനെ തൊലാക്ക് ചെയ്ത മഹാ ഒരൊറ്റ ദുഹാങ് നടത്തിയപ്പോ കടല് ശാന്തമായി പോയി കടല് പിടിച്ചു കെട്ടിയതുപോലെ നിന്നുപോയി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊറേ പറയേണ്ടതില്ല കൊറേ ദ്വാരക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ ആളുകൾ ചിലപ്പോ നേരത്തെ വന്നിട്ട് തങ്ങളെ കാണാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടണ്ട ഈ സദസ്സിൽ പലപ്പോഴും തങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയലുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ആദ്യ വെള്ളം മന്ത്രിപ്പിക്കണ്ട ഇവിടെ വെച്ച വെള്ളത്തിന് തന്നെ പറക്കത്ത ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം എന്റെ അഭിവന്ദ്യരായ ശേഖുന് കടാച്ചുള്ള ദുർഗാശ് കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ശൈലി പൊതുവെ വേഗം ഒരാളങ്ങനെ പുകഴ്ത്തിട്ട് പറയില്ല 
നമ്മുടെ ശൈലി കണ്ണിദുസ്താന്റെ ശിഷ്യന് അതുകൊണ്ടല്ല കണ്ണിദുസ്താന്റെ പ്രകല്പനായ ഒരു ശിഷ്യനാണ് പ്രകല്പനായ പണ്ഡിതനാണ് അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു അഴ്ഫിയത്തുള്ളത് ഒരു കൈസ് കൊടുക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുമോ ഒന്ന് മന്ത്രിപ്പിക്ക അങ്ങനെ വലിയ കുപ്പിയിൽ വെള്ളമില്ല അപ്പോ എന്നോട് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവർ ഏതോ ഒരാളോട് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോ വലിയ കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടി വലിയ കുപ്പിയിൽ കുടിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കുറെ അല്പം വെള്ളം കിട്ടി അത് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെ പുറത്തെത്തിയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം നോർക്കുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാതെ വെള്ളം മന്ത്രിപ്പിക്കണോ അല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഇവിടെ ഈ സ്വനാത്തിന്റെ ഹൽക്കയുടെ പരിസരത്തുള്ള വെള്ളം ഈ കമ്പോടിലുള്ള വെള്ളം നീ കുപ്പിയിൽ ഇവിടുന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും വെള്ളം നോർക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ആ റൂമിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇതിലേക്ക് കുതിവെള്ളം നിറച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്രയോ ദീർഘാലം ദർശനം നടത്തി ഞാൻ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരാളാണ് നൂറുകണക്കായി മുതിരിസുമാര് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാര് ശിഷ്യന്മാരുള്ള ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ ഒരു വലിയ ആലിം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം ആ കുപ്പിയിലെ വെള്ളത്തിൽ വാക്കിയെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നീ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു അല്പം വെള്ളം എടുക്ക് എന്തിന് ഈ സദസ്സിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയ സദസ്സിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ വെള്ളല്ലേ ഈ ബായാറിലെ വെള്ളം എന്ന് പറയാലോ അതുകൊണ്ട് നീ അത് വെള്ളം കുപ്പിയിൽ നിറക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ നിറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ പറയുന്നത് അറിയുന്ന ആളോടാ വലിയ ആലിമായി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരന് ടെൻഷൻ വേണ്ട നമ്മൾ വെള്ളവും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഊതി കിട്ടിയില്ലല്ലോ പഠിച്ചോനെ ചിന്തിക്കണ്ട ഇവിടെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാൽ ഒരു സ്വലാത്തൊരാളെ ചൊല്ലിയാൽ പത്ത് റഹ്മത്ത് അവന് ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സ്വലാത്ത് ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അവന് പത്തനുഗ്രഹമാണല്ല കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ നൂറനുഗ്രഹമാട് നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതിനൊരായിരം അനുഗ്രഹമാട് ആയിരം സ്വലാത്തിനൊരു പതിനായിരം അനുഗ്രഹമാട് പതിനായിരം സ്വലാത്തിൽ ലക്ഷമാട് ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ലക്ഷോപലക്ഷം സ്വലാത്തുകളുടെ ഫലമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് ഈ സദസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹു താല ചുരിക്കുക ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാ തരന്തകോടി മലക്കുകൾ ഉണ്ട് മിനെ ഈ സദസ്സിൽ എത്രയോ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ അറുവാഹുകൾ ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നവരാണ് എത്രയേ രോഗികളാണ് ചെറിയ പൈതൽ മക്കളടക്കം ക്യാൻസർ അടക്കം ബാധിച്ചിട്ട് അഭിവന്ദരായ തങ്ങളെ ഹതറത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എത്രയാണ് ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങിയിട്ട് ഓക്സിജൻ സംവിധാനത്തോടു കൂടി ഈ ഹതറത്തിൽ എത്തുന്നത് അവരെ സങ്കടം കണ്ടില്ല നോക്കുവോ ഇല്ല ഇല്ല പ്രതീക്ഷയറ്റുപോയ ആളുകൾ അലോപ്പതിയിലും മറ്റ് ചികിത്സാ മുറകളിലും ഒക്കെ ഇനി രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാര് കൈയൊഴിയുന്ന കേസുകളാണ് അധികവും ഇവിടെ എത്തുന്നത് അവർക്കൊക്കെയും ഒരു തലോടൽ കൊണ്ട് ഒരു സംസാരം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് ഓതാൻ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാന സ്വീകാര്യത നൽകട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ കേൾക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അള്ളാഹു പറയുന്ന നമുക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ അള്ളാഹു തൂഫീക്കാക്കി തരട്ടെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ രോഗം മാറുന്ന എന്തോ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി അല്ല മറിച്ച് രോഗം മാറുന്നത് ഒരു വിഷയമാണ് ചെറിയ നിസാരമായ കാര്യമാണ് വിശകിട്ടലും കടം തീരലും സങ്കടം മാറും ദുന്യാവിന്റെ വിഷയാണ് ആഹുറത്തിന്റെ വിഷയം വലിയ വിഷയം ഒരാൾ ആത്മീയമായി ഉഷാറാവുക എന്നത് വലിയ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഷാർജയിലാണ് ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മുമ്പ് ചങ്ങാതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ചിലപ്പോ ഈ നെറ്റിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതായാലും മച്ചെറുപ്പക്കാരന് മനസ്സിലാവും എന്നോട് പറയുന്നത് അവന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് അവനാണെന്ന് തോന്നി തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാനാ പറയാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ ഹിസ്റ്ററി അത്ര നല്ലതല്ല
ഇന്നലെ സ്വലാത്തിനെ പറ്റി എന്തോ സംസാരിച്ച് അഭിമന്യരായ ബായാത്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ മുപ്പതാം തീയതി ഈ മാസം മുപ്പതാം തീയതി അടുത്തതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിൽ അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആയി ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനത്തെ ഇവിടെ ആലോചിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ ഹമീം പറയണം അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു എന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാന് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന നിലക്ക് വലിയ പ്രൗഢിയുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡ് സലാത്ത് മജ്ലിസ് അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് മലയോര മേഖലയാണ് ഓണം കയറാൻ മൂലയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചാൽ കർണാടക അതിപരം അങ്ങോട്ട് വരൂല എന്നാലും ആ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് തങ്ങളും പാപ്പ ഇൻഷാല്ല മുപ്പതാം തീയതി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തങ്ങളും പാപ്പക്ക് ആ സദസ്സിൽ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ റഹ്മത്തും അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളുള്ള ആളുകളൊക്കെ നല്ല പ്രതീക്ഷയിലാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഹൈന്ദവനായ ഒരു സുഹൃത്ത് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു വായാർ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ അറിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അറിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ മകൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് തങ്ങളും പാപ്പ ഈ ബായാർ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്കും ഒറ്റക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയൂല ഈ കാണാൻ തിരക്കനെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ പൊറക്കേ കൊണ്ടുപോകാൻ അവിടെ കുറെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കൂല തങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ വരിക തങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുക സന്തോഷത്തോടു കൂടി പിരിയ ഇതാണ് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇയാൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഷാല്ല നോക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോ തന്നെ ഞാനിവിടെ മകര നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ക്യാൻസർ രോഗിയായ ഒരു ഹിന്ദു ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്പെഷ്യൽ പാസിന് വേണ്ടി അവിടെ കാത്ത് നിൽക്ക ജാതി മതഭേദമന്യേ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ തങ്ങളും പാപ്പ നാട്ടിൽ വരികയാണ് ആ സന്തോഷം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയുമാണ് മുപ്പത് മാർച്ച് മുപ്പതിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ആ പരിപാടി ഞങ്ങൾ വിജയിക്കുന്ന കരുതുന്നതിനേക്കാളും വിജയകരമായി അള്ളാഹു തല നടത്തി തരട്ടെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നല്ല പ്രചരണമാണ് അതിനു വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതോ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചു ഷാർജ് അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ബായാർ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം എന്റെ ഒറ്റ സുബഹി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു സലാമത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അവന്റെ ആദ്യത്തെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകരി വടക്കം കലാക്കുന്ന നിക്കരിക്കലില്ല സ്വഭൈന്റെ കലായി നിക്കരിക്കുന്നല്ല എല്ലാ നാടന്മാരും നിക്കരിക്കുന്ന ജമാത്തായി ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു നിസ്കാരമാണ് മകരി ആ മകര നിസ്കാരം വരെ കൃത്യത ഇല്ല ചിലപ്പോ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ബോധവും ഇല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പക്ഷെ അയാൾ പറയണത് രണ്ടും മൂന്ന് മാസമായിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്വലാത്തിന് പങ്കെടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരൊറ്റ സുബഹിയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ തങ്ങളുടെ ദുരായും തങ്ങളുടെ നസീഹത്തും തങ്ങളുടെ ദുരായും അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആ ദുരാവും അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാതൊരു പേടി കൽവിൽ വന്ന് പഠിച്ചോനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ തങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു അതിമാനുള്ളവർക്ക് ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ കൽവിൽ ഈമാനുള്ളവർ നമുക്കറിയൂല ആരാ നന്നാകുക ആരാ മോശക്കാരനാകുക അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തല ചെറുപ്പക്കാരന് ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയത കൊടുത്തത് അവൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ സ്വഭൈ കളായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഒരൽപ്പം പൈസ അദ്ദേഹം സംഭാവന പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വാർഷിക പരിപാടിക്ക് ഒരൽപ്പം പൈസയും സംഭാവന പറഞ്ഞു അള്ളാഹു വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് അവർക്കും അള്ളാഹു തോഫി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ രോഗം മാറുക പൈസ കിട്ടുക സങ്കടങ്ങൾ തീരുക കടങ്ങൾ മാറുക അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ മാത്രല്ല മറിച്ച് ഈ വരുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ പതിനായിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോ കൃത്യമായി നിസ്കാരം ഉറപോലെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ ഒരൊറ്റ പേജ് ഖുർആാനോദാൻ ശീലിക്കാത്തവൻ പരിശുദ്ധ
പക്ഷേ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന വലമാക്കളെക്കാൾ എത്രയോ പ്രഗത്ഭരായ മുതലിസുമാണ് സദസ്സിലിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ദാഗിരികളാണ് സദസ്സിലിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആശത്തിങ്ങളാണ് സദസ്സിലിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ധാരാളം തവണ കണ്ടിരിക്കുന്ന മൊഴിപ്പുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാവാ തങ്ങളെ കണ്ടവൻ വിജയിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ വിജയം ഉറപ്പാക്കി എത്രയോ ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകും സ്റ്റേജിലുള്ളതിനേക്കാളും പ്രഗത്ഭരായ സാധാത്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ അവർ വലിയ തലേക്കെട്ടൊന്നും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകൂല അറിയാത്ത എത്രയോ വലിയ വലിയ പ്രായമുള്ള സാധാത്യങ്ങൾ അടക്കം താഴെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ തന്നെ ചില സയ്യിദുമാരെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവർ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സയ്യിദുമാർ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ലേ അവരെ ചെരുപ്പെടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഹുതുമത്തിലായി ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ചേരാ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ സന്തോഷവുമായ ഗണ്ണന മുഖാമുഖ വേദികളിലെ സംവാദ സദസ്സുകളിലെ സാന്നിധ്യമായ അഭിവന്യരായ അലവി തക്കാഫി കുളത്തൂർ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മുജമ്മിന്റെ ബയാർ സ്വലാത്ത് മജിലിസിന്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും സ്വാഗതങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട അലബി തക്കാഫി ഉസ്താദിന് നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന്റെ സകല സന്തോഷങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ കൊണ്ട് തങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് സ്ഥിരമായി സദസ്സിലെത്തുന്ന യൂസുഫ് വല്ലപ്പുഴ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല മക്കളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഒരുപാട് മറാക്കലുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പാങ്ക് വിളിക്കണ സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് കിഡ്നിന്റെ പ്രശ്നമാണ് മാറ്റി വെക്കണം അല്ല എന്നുള്ള ചർച്ച ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നാലും സ്വലാത്തിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നാലാമത്തെ സ്വലാത്താണ് തങ്ങളോട് പറയാൻ പറയണം അള്ളാഹു താല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാതെ രോഗം പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ ശരീരാവയവങ്ങളിൽ കത്തി വെക്കാതെ ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാകാതെ അള്ളാഹുവെ വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ ചെലവാകുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താതെ നീ സലാമത്ത് നൽകണം മഹ്മാനെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ നീ ഹൈർ നൽകണം മഹ്മാനെ ഈ നൂറുകണക്കായ പതിനായിരക്കണക്കായ വിശ്വാസികൾ എത്രയോ സ്വാലിഹികൾ ഉണ്ടാകൂലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ കൽബുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ധാരാളം തെറ്റു ചിന്തിക്കുന്നവരും ധാരാളം കുറവുകളും ന്യൂനതകളുമുള്ള സാധുക്കളാണല്ലോ എന്നാലും ഈ സദസ്സിൽ നിഷ്കളങ്കരായ മുഖ്ലിസിങ്ങളായ എത്ര ഉലമാക്കൾ എത്ര മുതിർസുമാർ എത്ര നല്ല മുത്തലിമീങ്ങൾ എത്ര മുഅല്ലിമീങ്ങൾ എത്ര ഉൾമറാക്കൾ എത്ര സമ്പന്നരും നിന്റെ ദീനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അഹിൽ ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉലമാഇനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയൊക്കെയും ദുആയിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു കബൂലിയത്ത് നൽകി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂമിനായ മനുഷ്യൻ പ്രയാസപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ അവന് ഖൈറാണ് ഒരു കാലിൽ മുള്ളു നിറച്ച അവരെ അത് അവന് കൂലി കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായി ക്യാൻസർ കൊണ്ടും അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ ദ്വാക്ക് വലിയ പവർ ഉണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ രോഗം വന്നവർ ഒരിക്കലും അള്ളാഹ് ദേശ്യമുള്ളവരാണെന്ന് കരുതണ്ട അബൂജഹലിന് തലവേദന പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ ചരിത്രം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് രോഗം വരുന്നൊന്നും ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവല്ല രോഗം വരുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന് താല്പര്യമുള്ളവനാകാം അവന് ദുന്യാവും തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് അള്ള ദറ ഉയർത്താനാ തീരുമാനമെങ്കിലോ ഞാൻ പറയുന്നത് രോഗം വന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സദസ്സിലുണ്ടാകും അവർക്കെല്ലാവർക്കും അവരുടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കൂല ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ദുആയും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അഭിവന്യരായ അലബി തക്കാഫി ഉസ്താദിന് വളരെ ആദരവോടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ സദസ്സിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി 
ക്ഷണിക്കുന്നു അൽഹദുലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ